ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാൻഷൻഡ് അനാലിസിസ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആർ ആൻഡ് എൽ സോ ഒരു ആർ എൽ ട്രാൻഷൻ അനാലിസിസ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ പക്ഷേ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ എന്നതുകൂടി ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ട്രാൻഷൻ അനാലിസിസ് പ്രോബ്ലം അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എന്നുകൂടി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഷോൺ ബിലോ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ഇനീഷ്യലി അറ്റ് പൊസിഷൻ വൺ ഓൺ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് റീച്ച്ഡ് ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ചേഞ്ച് ടു പൊസിഷൻ ടു ഫൈൻഡ് കറണ്ട് ഐ എഫ് ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് തന്ന ഫിഗറിൽ സ്വിച്ച് ഇനീഷ്യലി പൊസിഷൻ വണ്ണിലായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ സൂമിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പൊസിഷൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് ഈ സർക്യൂട്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എത്തി സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എത്തിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് സോ ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി കറണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ് ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻഷൻ അനാലിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന നേരത്തുള്ള കറണ്ടാണ് അതിനാണ് ട്രാൻഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു കറണ്ടാണ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സിലോ നാനോ സെക്കൻഡ്സിലോ നമുക്ക് പറയാം അത്ര ചെറിയ കറണ്ടാണ് അല്ലെ അത്ര ചെറിയൊരു ഡ്യൂറേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് പക്ഷെ ആ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് ആ കറണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ എഫ് ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടൈം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ പ്രോ ഈ പ്രോബ്ലം കുട്ടികൾ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ ടൈം പറയുന്നതെന്നും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് ടൈമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈമാണ് സോ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് This is the moment just before the switch is moved from 1 to 2. That is, the switch is 1, that is the steady state, that is the normal one. Okay, that is the move in the 1 to 2 time. Just before the switch is moved from 1 to 2. So, if I have 0 minus, that is the instant, the switch is 1 in the 2 to move in the 1 to 2. ും മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അതാണ് ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ സ്വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ മൂഡ് ഫ്രോം വൺ ടു ടു ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലോട്ട് മാറ്റിയ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് രണ്ടെത്തി ആ നേരത്ത് സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ടാണ് ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്ലസ് ഇത് വളരെ 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 ചെറിയ ടൈമാണ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് ആണ് സോ ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ നേരത്ത് വെൻ ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്ലസ് ആ നേരത്തുള്ള കറണ്ട് ആണ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്നും പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇ ടൈം പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ പ്ലസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് അതായത് സ്വിച്ച് ടു ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ടൂവിലോട്ട് എത്തി സ്വിച്ച് ടൂവിലെത്തി സർക്യൂട്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് സീറോ പ്ലസും കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സ്
എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇൻഡക്ട് ആക്സസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും ഏതൊരു സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെൻ വി ആ ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ഐ എഫ് ടി വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ കറണ്ട് വെൻ ദ ഇൻഡക്ടർ ഹാസ് ആൻ എഫക്ട് ഓവർ ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവും നോക്കുന്നത് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി കറണ്ട് വെൻ ദ ഇൻഡക്ടർ ഹാസ് ആൻ എഫക്ട് ഓവർ ഇറ്റ് അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലല്ല കാരണം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറിന് എഫക്റ്റ് ഇല്ല അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മാതിരിയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് വേർ ഇൻഡക്ടർ ഹാസ് ആൻ എഫക്ട് ഓവർ ഇറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ എനി സച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ദ സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ് ആ ദീസ് ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്ങനത്തെ ഒരു ഏതൊരു പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ആദ്യം എന്താ പറയുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിങ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ടു എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോംസ് അതായത് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന നാല് ഫോമിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കറണ്ടാണ് പല പ്രോബ്ലങ്ങളും വോൾട്ടേജും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ കറണ്ടാണ് കറണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ ഡി എ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് പി ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് യു നോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കറണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് സോ ഇവിടെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കറണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം പ്ലസ് എ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോമോ ഡി എ ബൈ ഡി ടി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ടൈം പ്ലസ് എ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഒരു നമ്പർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ സിമിലർലി വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി വീഡിയോ മാതിരി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വോൾട്ടേജ് കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ പകരം വി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അത് ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് പി വി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് പി വി ഈക്വൽ ടു ക്യു ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തന്നിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കെ വി എൽ ആയിരിക്കും കെ സി എലും വരാം ബട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം കെ വി എലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആ കെ വി എൽ ഇക്വേഷനെ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് പിയും ക്യുവും നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ഫോമിലാണെങ്കിൽ പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിയും ക്യൂവും ഉണ്ട് രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഉള്ളത് വെച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതാണ് ഫോമെങ്കിൽ ഡി എ ബി ഡി ടി പ്ലസ് പി ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഐ എഫ് ടി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പി ടി ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു ഫോം ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ച പറ്റും ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പി ഐയിലെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ എഫ് ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ പി ഐ എന്ന് എഴുതുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ എഫ്
ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് പി വി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും വി എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഗെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യു ബൈ പി പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പി ടി ഉറക്കേണ്ടത് കുറേ പേര് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലരും പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് എഴുതും പി ബൈ ക്യൂ അല്ല ദസ് ക്യു ബൈ പി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന ഓർഡർ ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി കെ ക്യൂ പി സോ ക്യൂ ബൈ പി എന്ന ഫോം ഓർക്കുക ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തെറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ കെ വിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ നിന്ന് പിയും ക്യൂവും നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി നമ്മൾ ആ ഫോമിനെ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ഓർക്കണം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്യൂവും പിയും നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താണ് ആകെ മിസ്സിങ് ആകെ മിസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ് കെ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ക്യു ആൻഡ് പി ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൈ നൗ ദി ഓൺലി അൺനോൺ ഇസ് കെ ഫോർ വിച്ച് വി ഷുഡ് ഹാവ് നോട്ടഡ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് നോട്ട് ചെയ്തേ പറ്റും ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്തായിരുന്നു ദ കറണ്ട് വെൻ ദ സ്വിച്ച് ഹസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വൺ ടു ടു തന്നെ ആവണമെന്നൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ വൺ ടു ടു ആയെന്നേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിലും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത ഉടനെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമിൽ ഇതാണ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ ബൈ പി പ്ലസ് കെ ആണ് എന്താണ് ഫോർ കണ്ടീഷൻസ് ബി ആൻഡ് ഡി ബി ആൻഡ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ബി ഇതാണ് ഡി അതായത് ബേസിക്കലി ഈ ഇക്വേഷൻ ഡി എ ബി ഡി ടി പ്ലസ് പി ഐ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ എന്നോ ഡി വി ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് പി വി ഈക്വൾ ടു ക്യൂ എന്നോ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ പി പ്ലസ് കെ ആണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഈ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആക്ച്വൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാലും മതി കാരണം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ക്യൂ ഇല്ല ക്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ക്യൂ സീറോ ആവും ക്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടും സീറോ ബൈ പി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സീറോ ബൈ പി എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഫോർ കണ്ടീഷൻസ് എ ആൻഡ് സി ക്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ സോ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ പി പ്ലസ് കെ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ക്യൂവിനൊരു വാല്യൂ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറസ്പോണ്ടിങ്ലി സീറോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഏതൊരു ട്രാൻസ്ജൻ അനാലിസിസ് പ്രോബ്ലത്തിന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ നമുക്കിത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം തന്ന പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ മൈനസ് എന്താണ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സ്വിച്ച് ഇസ് മൂഡ് ഫ്രം വൺ ടു ടു ദ സിസ്റ്റം വാസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നല്ലേ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഹിയർ ദാറ്റ് സ്വിച്ച് ഇസ് ഇനീഷ്യൽ അറ്റ് പൊസിഷൻ വൺ ഓൺ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഹാവിങ് റീച്ച്ഡ് ദ സ്വിച്ച് ഇസ് ചേഞ്ച് ടു പൊസിഷൻ ടു അപ്പോൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എത്തി എന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് റീട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അറ്റ് ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ
ചേഞ്ച് ഇല്ല കറണ്ടിന് സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈം സീറോ ആണ് അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഗെറ്റ് എൽ ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ അതായത് ഇൻഡക്ടർ നെക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ത്രൂ ദാറ്റ് എലിമെൻറ്റ് ഇൻഡക്ടർ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് ഏതൊരു കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക കറണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് ഓംസ്ലോ എടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ്ലോ ദിസ് ഓൺലി ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ അതർ ഇമ്പിഡൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കാം ഇമ്പിഡൻസും പറയാം എങ്ങനെ എടുക്കാം കാരണം ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് സോ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടേം അല്ല ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് പ്രോപ്പർ ടേം ഓക്കെ ഓഫ് ദാറ്റ് എലിമെൻറ്റ് എസ് സീറോ സോ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് സീറോ ആണെന്നറിയാം സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇട്ടു ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ ഇവിടെ ആറിന് എളുപ്പത്തിന് ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്താണ് ഈ ഒരു നേരത്തെ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ മൈനസ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ ഞാൻ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊക്കെയാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഓഫ് സീറോ മൈനസ് ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് സീറോ അല്ലാതെ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്തായാലും ഒഴുകുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുള്ളൂ സോ ഏതൊരു എലിമെൻറ്റിലാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്താണ് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റ് എന്താ വിളിക്കുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അണ്ടർ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡക്ടൻസ് ആക്സ് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇതാണ് റീസൺ കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എലിമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഐ എഫ് സീറോ മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ആകെയുള്ളത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇല്ല നമ്മൾ നോക്കണം സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി സർക്യൂട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഇങ്ങനൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ബേസിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആർ വണ്ണും ഇത് വിയും എൻ്റെ ഇനി ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ എഫ് സീറോ മൈനസും ആണ് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് ആണ് ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസിലും എന്തായിരിക്കും ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് വിൽ ബി വി ബൈ ആർ വൺ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് എന്താണ് ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് വി ബൈ ആർ വൺ ആൻഡ് ആ സ്റ്റേറ്റഡ് ബിഫോർ ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ പറയാം കാരണം അത് നമ്മൾ നോക്കും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് തന്നെയാണ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് അതായത് സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താണ് കറണ്ട് ആ കറണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴും എന്താണ് കാരണം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ബട്ട് തൽക്കാലം അത് ശരിയാണ് എന്ന അസംഷനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് എന്താണ് വി എഫ് ആർ വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്താണ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എസ് വി ബൈ ആർ വൺ ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്തിനാണ് കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വി ബൈ ആർ വൺ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് വിചാരിക്കും നോ വി മൂവ് ദ സ്വിച്ച് ടു ടു അപ്പോൾ കറണ്ട് അറ്റ് ടി എഫ് സീറോ പ്ലസ് വി
അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓർമ്മയാണ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ടിംഗ് ലൈക്ക് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സോ കറണ്ട് വാസ് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ബട്ട് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്താണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സോ ആ ഒരു ഫേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇൻഡക്ടർ ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന രീതിയിലുള്ള എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റോർഡ് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി കറണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ വി ബൈ ആർ വൺ ആയിരുന്നു ഒഴുകുണ്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ ഒന്നിലായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വി ബൈ ആർ വൺ ഉള്ള കറണ്ട് ആണ് ഒഴുകുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കറണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടിൽ സീറോ പ്ലസ് എന്തായിരുന്നോ ഇൻഡക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് വരെയെങ്കിലും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ബേസിക് ഫോമിൽ ഓഫ് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇസ് ഈക്വൾ വി എൽ എസ് ഈക്വൾ ടു എൽ ഇൻ ടു ഡി എ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് പറയുന്നത് എന്താണോ കറണ്ട് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് ലാക്ട് ആസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ബട്ട് ദ മൊമെൻറ്റ് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് ദ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ചേഞ്ച് സോ ഇൻഡക്ടറിന് പ്രശ്നം എപ്പോഴും കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു റെസിസ്റ്റർ മാറി ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ബിക്കംസ് സീറോ അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടൈം ഇസ് വെരി വെരി സ്മോൾ സോ അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നാ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഏതൊരു വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എനി ഗിവൺ വാല്യൂ എ ബൈ സീറോ ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റഡ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് എൽ ഇൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഓർ വി എൽ ടെൻസ് ടു ബിക്കം ഇൻഫൈനൈറ്റ് അതായത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസിൽ കറണ്ട് മാറുകയാണെങ്കിൽ മാറാൻ ഇൻഡക്ടർ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡക്ടറിനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് എന്നൊരു നമ്പർ അല്ല യു ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് വാല്യൂ സോ വളരെ വലിയൊരു വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബേൺ ദ സർക്യൂട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇൻഡക്ടർ ചെയ്യും ഫോർ സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഇത് സമ്മതിക്കില്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി കറണ്ട് മാറാൻ സമ്മതിക്കില്ല ബട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി കറണ്ട് മാറലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും നേരം കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ദ മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സ്വിച്ച് ടു ടു രണ്ടിലോട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇത്രയും നേരം ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വി ബൈ ആർ വൺ എന്നുള്ള കറണ്ടിനെ ഐ എം ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സീറോ ഇൻ ആൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഞാനത് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുകയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അത് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ അത് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡക്ടർ കത്തും കാരണം അത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജ് എന്നെ ക്രോസ് ഔട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഇൻഡക്ടർ ചെയ്യും ഈ ഒരു കറണ്ടിനെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലി മാറാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പം എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ഈ ഒരു കറണ്ടിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും സ്വന്തം എനർജിയിൽ നിന്ന് ഈ കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും അതായത് ഇറ്റ് ആഡ് സ്റ്റോർഡ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ഹാഫ് എ ലൈഫ് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു എനർജി അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കറണ്ട് വിച്ച് വാസ് പ്രീവിയസ്ലി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അതെന്തായിരുന്നു വി ബൈ ആർ വൺ ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അതില
it has to maintain this current at least till if0 plus if0 plus where engle adu maintain cheyade pettu hence it acts as an active element active element endana energy supply cheyina or element and discharges the energy stored to maintain the current flow in the same direction so current flow same direction maintain cheyan vendite adu energy discharge cheyum to indicate this phenomenon adha the inductor ingane act cheyunu nu indicate cheyan vendite we can draw a current source across the inductor having a value endana if0 minus which should be equal to if0 plus and whose value is v by r1 and in the direction same as ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അത് വരയ്ക്കാൻ കാരണം കാരണം ഇതിങ്ങോട്ട് ടൂലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വെറും പാസീവ് എലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡക്ടർ അല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ വാല്യൂ ഓഫ് കറൻറ്റ് വി ബൈ ആർ വൺ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആസ് ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് കാരണം ഐ എഫ് സീറോ മൈനസ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസിൽ കറണ്ട് മാറിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ കെ വിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് സോ വി ആർ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് കെ വിൽ ഫോർ ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് കെ വിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഇതിന്റെ കെ വിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് We have three elements, R1 and R2 and L. And. So, how do you write K will? This loop is the same as we consider this loop. So, K will will be the current IFT. That will be R1 plus R2 into current, which is IFT, plus L into DIFT by DT equal to zero. If it is equal to zero, it is not equal to zero. There is no voltage source. So, what do we do with this? This loop is not the current. This loop is not the current source. And we are supposed to act as an inductor in the current source. What does it mean? We add a current source in the loop. And let's say it's 5 amperes. It simply means that this loop is not the current 5 amperes. That's all we have to do. So, this inductor is not the current. ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒഴുകുന്ന ഐ എഫ് ടിയുടെ കാരണം ഇൻഡക്ടർ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചിരുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻഡക്ടർ ഒരു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ആയി എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻഡക്ടർ കാരണം ഈ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ടി ആർ വണ്ണും ആർ ടും ഐ എഫ് ടി പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി എഫ് ഐ എഫ് ടി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി ഇടുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ടി പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി എഫ് ഐ എഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കറൻറ്റ് സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളെന്താണ് നമുക്കൊരു കെ വി എൽ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ബേസിക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് തന്ന കെ വി എല്ലിനെ നമ്മുടെ ആ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കണം അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡി ഐ എഫ് ടി ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ടി ഇക്വൽ ടു സീറോ നമുക്കറിയാം ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് സം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോം ആണ് സോ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടിയുടെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് കൊയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇസ് വൺ ഇവിടെ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്താണ് ഇതാണ് ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് എൽ ആണ് സോ ഇതിന് വൺ ആക്കാൻ എനിക്ക് എന്ത് വേണം Divide the whole equation by L. Dividing the KVL equation by the coefficient of di by dt. What do we do? What do we do? I'm rearranging this. So, di of t by dt plus r1 plus r2 divided by L into i of t is equal to 0. So, if we compare these two equations, we can see that from this comparison, from this comparison, പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ എൽ ആണ് സോ എനിക്ക് പി കിട്ടി ക്യു ഉണ്ടോ ക്യൂ ഇല്ല ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ല വിച്ച് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ ക്യൂ ഇൻ ദിസ് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ സോ പി നമുക്ക് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ എൽ കിട്ടി ക്യൂ സീറോ ആണ് 
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങനെയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് വരിക ഐ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ടി പി എഫ് ടി അല്ല ഇ റേസ് ടു മൈനസ് പി ഇൻറ്റു ടി ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഐ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എഗൈൻ ഇവിടെ എന്താണ് ആകെയുള്ള അൺണോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അൺണോൺ കെ ആണ് ദി ഓൺലി അൺണോൺ ഇസ് കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു സോൾവ് ഫോർ കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് ഓർമ്മ വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെന്താണ് ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ദ ജനറൽ ഫോമുല എസ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ പി പ്ലസ് കെ പക്ഷെ ഇവിടെ ക്യൂ ഇല്ല ക്യൂ സീറോ ആണ് സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് കിട്ടും ബട്ട് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് എന്തായിരുന്നു ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് വാസ് വി ബൈ ആർ വൺ വി ബൈ ആർ വൺ ആണ് ഐ എഫ് സീറോ പ്ലസ് സോ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കെയിനെ നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും വി ബൈ ആർ വൺ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐ എഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ടി ഫോർ ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓർക്കണം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഓൺലി വാലിഡ് ടിൽ ദി സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് ബിക്കം സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സ്വിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എത്തുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വാലിഡ് ആവുള്ളൂ സോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക